Las estrategias de sanidad animal y en los cultivos fueron compartidos este viernes en la reunión del sistema de producción, donde se resaltó la vigilancia agropecuaria que realizan los técnicos del ITSA a las fincas del país, brindando capacitación a los productores para prevenir plagas y enfermedades. El ITSA eh, llevó a cabo capacitaciones por el orden de 3.094 charlas a 35.828 protagonistas en temas de prácticas, buenas prácticas agrícolas, producción de semillas, certificación y control de plagas, y control de enfermedades en aves, cerdos, bovinos y aves, y el buen uso de medicamentos veterinarios a nivel nacional. Otro de los puntos abordados por los miembros del sistema de producción fue el abastecimiento de vegetales, hortalizas, carne de cerdo y de aves para las festividades de fin de año. Estamos preparados para esta temporada que normalmente es una temporada en donde la demanda aumenta, ¿verdad? Aumenta por los diferentes platillos que preparamos en las casas, ¿verdad? Que tienen que ver con esta tradición de celebraciones que tenemos, ¿verdad? Así que con, ese, con respecto a ese punto, pues tenemos seguridad de que va a haber suficiente producto para consumo en estos meses que son de alto consumo. Bermúdez también se refirió a las actividades realizadas de enero a noviembre por el Ministerio de la Economía Familiar con 12.096 eventos en conjunto con otras instituciones. Estos son ferias de productos, eventos de promoción de productos, ferias tecnológicas y agropecuarias y otras ferias pues, que son muy especializadas dirigidas a, a, a situaciones o eventos específicos en diferentes partes del país, como es por ejemplo la Feria de las Flores que se que se, que, se, que se dio para el Día de los Difuntos, un concurso de imaginería popular que tiene que ver con las celebraciones de la Purísima. En estos eventos se han realizado negocios por el orden de los 320 millones de Córdobas, siendo una alternativa que tienen las pymes para vender sus productos y a la población para adquirirlos a buenos precios. Tania Sirias, TV Noticias.